Sunt foarte mulți, mă întrebați cum este David, cum se mai simte și m-am gândit să fac un video în care să explic la toată lumea cum este David și cum se simte David. Luna trecută, echipa de neurologie mi-au dat rezultatele medicale finale și au ajuns la concluzia că David are o boală genetică rară. Rezultatele genetice au arătat că David are o lipsă în cromozomul X, care afectează 10 gene, dintre care două mai importante. Genele importante se numesc KDN5C și IQSEC2. Afectarea acestor gene este asociată cu întârzieri în dezvoltare, cu dizabilități intelectuale, cu statură scurtă, spasticitate, tonus anormal, epilepsie, comportament agresiv, hipotonie, autism, mișcări stereotipice, hiperkinezie, strabism, microcefalie și nu știu cum le zice la seizures. Medicii nu știu să spună cât de afectat va fi David, pentru că în baza lor de date nu au mai găsit niciun alt pacient cu aceleași lipse și atunci nu au de unde să știe exact care va fi cursul lui. Cât despre David, Uh, practic, el este un copilaj sănătos. Toate organele lui sunt sănătoase, doar că se dezvoltă într-un rit foarte, foarte, foarte lent. În curând, David va împlini un anișor, însă el se comportă ca și un copilaj de aproximativ 3 luni. Uh, David stă pe spate, deocamdată nu se răstogulește, nu stă în funduleț, nu se pune problema de ridicat în picioare sau să umble. Ce am observat în ultimul timp este că David este la etapa în care lucrează la controlul mâinilor. Adică l-am observat că începe să dea cu mânuța după jucării. Însă el nu întinde mâna ca să prindă jucării și nici nu le prinde în mod efectiv. Am observat în ultimul timp că lucrează la asta și de asemenea lucrează din greu la uh, ridicare în funduleț. Bun, David, hai de încă o dată. Încă o dată, David, nu uitați. Așa, așa e bitu. El este un bețel foarte vesel și foarte sociabil. Dacă povestești cu el, se uită înapoi atent și începe să zâmbească și să râdă. David doarme destul de bine, aș zice. De mâncat mănâncă, aș zice, bine. Încercăm să trecem progresiv la bucăți. Deocamdată dieta lui David constă în piureuri de fructe și legume și încă este alăptat. Nu știu pentru cât timp. <laughs> Concluzia este că nu există un tratament pentru David. Însă el are nevoie de, de fizioterapie și de tot ajutorul pe care putem să-i oferim. De curând am început să colaborăm și cu Enable Island care este echipa care se ocupă de persoanele cu dizabilități în zona în care locuim noi. Ei ne oferă fizioterapie, terapie ocupațională și sprijin. Deocamdată, întâlnirile de fizioterapie sunt de două ori pe lună. Fizioterapeuta mi arată exercițiile pe care să le fac David și responsabilitatea cade pe umerii mei ca să fac exercițiile cu el acasă. 
Sperăm din toată inima că vizita din Israel să fie benefică pentru David și terapia pe care vrem să o încercăm să dea, să dea roade. Credem că dacă împletim uh, fizioterapia cu rugăciunea, uh, David se va dezvolta într-un mod frumos, chiar dacă se va dezvolta mai lent, se va dezvolta în ritmul lui și sperăm ca el să ajungă să aibă o viață normală. Nu avem de unde să știm ce va fi cu David, dar știu că Dumnezeu este în control și cred cu tărie că David este un dar special de la Dumnezeu și că el are un plan special cu el și nu ne rămâne decât să mergem pas cu pas prin credință și să vedem și noi ce plan a pregătit Dumnezeu cu David. Având în vedere faptul că David este așa de special și unic, ne-am hotărât împreună ca să documentăm călătoria lui, așa că dacă veți să fiți parte din povestea lui David, puteți să ne mai urmăriți pe canalul de YouTube sau pe Instagram. Mă bucur că nu suntem singuri în călătoria aceasta alături de David. Vă mulțumim că vă rugați pentru noi și pentru David. Știm că Dumnezeu va lucra.